নমস্কার এডুকেশন জোন চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত জানাই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করার জন্য সাবস্ক্রাইব বাটনে প্রেস করুন পরবর্তী ভিডিওগুলোর নোটিফিকেশান পাওয়ার জন্য বেল আইকনটিতে প্রেস করুন ভিডিওগুলো ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওগুলো লাইক করুন শেয়ার করুন ধন্যবাদ আমরা আজকে শিশু শিক্ষা শিশু মনস্তত্ত্ব পেডাগজির আট নাম্বার অংশ নিয়ে এসেছি পার্ট এইট এই অংশের আগের অংশগুলো যেগুলো লিঙ্ক আপনার ডিসক্রিপশন বক্সে একটা একটি করে আলাদাভাবে পেয়ে যাবেন লিঙ্কগুলো লিঙ্কগুলোতে ক্লিক করলে আপনারা ডাইরেক্ট সেই অংশে চলে যাবেন আর উপরের আই বাটনটিতে ক্লিক করলেও আপনারা কিছু ভিডিও সেখান থেকে পেয়ে যাবেন এই ভিডিওতে আমরা বেশিরভাগ অংশই শিশুদের প্রতিবন্ধী শিশু বা স্পেশাল চাইল্ড যে শিশুদের বেশিরভাগ প্রশ্নগুলো তাদের নিয়ে তাদের সমস্যা নিয়ে তাদের শিক্ষা নিয়ে আপনাদের মনে হতে পারে শিশু শিক্ষা শিশু মনস্তত্ত্ব পেটাগুজিতে এই অংশটি কেন প্রয়োজন অবশ্যই প্রয়োজন কারণ আমাদের ভারতবর্ষের শিক্ষা ব্যবস্থায় সকল শিশুদের শিক্ষার ব্যবস্থা আছে সে যেরকমই হোক না কেন তাহলে তাদের সমস্যা সম্পর্কে কিন্তু অল্প বিস্তর আমাদের জানা উচিত কারণ আমরা যখন শিক্ষকতা করব বা করি যারা তাদের কিন্তু প্রতিনিয়ত বিভিন্ন যে শিক্ষার্থীরা থাকে তাদের কি অসুবিধা হচ্ছে শারীরিক মেন্টালি ফিজিক্যালি সেগুলো বসতে বোঝা কিন্তু খুবই প্রয়োজন তাদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য সেজন্য শিশু শিক্ষার ক্ষেত্রে এবং শিশু মনস্তত্ত্ব জানতে গেলে অবশ্যই আমাদের তাদের যে অসুবিধা সেই অসুবিধা দূর করার জন্য তাদের কি ধরে কিভাবে শিক্ষা দেব সেগুলো অল্প বিস্তর কিন্তু আমাদের জানা প্রয়োজন সেই জন্যই কিন্তু টেটে কিন্তু এস এল এস টি যারা এডুকেশন দিচ্ছেন বা দেবেন এস এল এস টি বা পিজিটি এডুকেশন যারা দেবেন তাদের জন্য তো খুবই প্রয়োজন এই সবগুলো এবং সঙ্গে যারা টেট এবং এস আই যারা এক্সাম দেবেন তাদের কিন্তু অনেক কিছু কিন্তু এখান থেকে আসার সম্ভাবনা আছে তার জন্য এই প্রশ্নগুলো ভালোভাবে দেখবেন আর ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন শেয়ার করবেন প্রথম প্রশ্নটি ব্যক্তি জীবনের বিকাশে দশটি স্তরে ভাগ করেছেন জীবনে যে বিকাশ স্তর সেই দশটি স্তরে ভাগ করেছেন কে পিকুনাস একই রকমভাবে জীবন ব্যক্তি জীবনের বিকাশকে চারটি স্তরে ভাগ করেছেন মনোবিদ আর্নেস্ট জোন্স এখানে কিছু কোশ্চেন আপনাদের রিপিট মনে হতে পারে ভুলবশত আমাদেরও কয়েকটি কোশ্চেন রিপিট হয়েছে কিছু মনে করবেন না আপনারা বাদ বাকিগুলো দেখতে থাকুন পরে প্রশ্নটি শৈশবে অর্থাৎ দু বছরের পূর্বে শিশু অধিকাংশ ক্ষেত্রে কিভাবে শেখে প্রাচীন অনুবর্তনের মাধ্যমে নেক্সট শৈশবে দ্রুত দৈহিক বিকাশের দরুন শিশুদের মধ্যে যে দৈহিক সাধারণ ধর্মী চাহিদাগুলো দেখা যায় তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হল খাদ্যের চাহিদা চলনের চাহিদা অনুকরণের চাহিদা শিশুদের প্রাথমিক যে চাহিদাগুলো থাকে শৈশবকালে তার মধ্যে খাদ্যের চলনের এবং অনুকরণের মাধ্যমে তারা কিন্তু অনেক কিছু শেখে বা করে এগুলো কিন্তু প্রাথমিক এবং খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু চাহিদা শিশুদের শৈশবকালে আমাদের প্রত্যেকটি স্তরে স্তরে কিন্তু চাহিদা আলাদা হয় শিশুদের শৈশব স্তরে এই চাহিদাগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা দেখা যায় তাদের মধ্যে আর আপনাদের বলে রাখি প্রত্যেকটি ভিডিও আমাদের এক হাজার ভিউ ক্রস করে গেলে সেগুলোর আমরা পিডিএফ আপনাদের দিয়ে দেব আমাদের যে কমিউনিটি অপশনটি আছে সেখানে আপনারা পেয়ে যাবেন প্রত্যেকটি ভিডিও আমরা এক হাজার ভিউ কমপ্লিট হলেই কিন্তু আমরা দেব তার আগে দেওয়া সম্ভব হবে না রিকোয়েস্ট করবেন না কাইন্ডলি নেক্সট পাঁচশো তিরিশ শৈশবের সামাজিক চাহিদাগুলো হলো শৈশবের সামাজিক চাহিদা এখানে নির্দিষ্ট করে বলা হয়েছে সামাজিক চাহিদা সহযোগিতার চাহিদা সমবেদনার চাহিদা প্রতিদ্বন্দ্বিতার চাহিদা শিশুদের আমাদের সবারই কিন্তু আমরা এই স্তরের মধ্যে দিয়ে কিন্তু এসেছি সেই সময় কিন্তু আমাদের এই ধরনের চাহিদাগুলো কিন্তু কম বেশি প্রত্যেকের মধ্যে ছিল পাঁচশো একত্রিশ নম্বর বিভিন্ন মনোবিদদের এবং শিক্ষাবিদদের মতে জীবনের ঝরঝঞ্ঝার কাল বা উৎকণ্ঠ দ্বন্দ্বের কাল হল কৈশোর কাল কৈশোর কাল মোটকথা অ্যাডোলেসেন্স পিরিয়ড আমরা ধরতে পারি যে টিনেজ 
थार्टीन टुएल्भर पर थार्टीन फोर्टीन फिफ्टीन थे नाइनटीन ये बयसगुल आज है यम बस शिशु बला हे मैं जरा कैशरकाल चलते तर झरझंझार कल बला है कैशरकाल के झरझंझार कल संगे तुलना कर टीनेज जरा टीन भलो बोझार जो थार्टीन फोर्टीन फिफ्टीन टीन जे संख्यागुल संगे टीन जुक्त कर बसगुलो के झरझंझार कल बला है कौशरकाल एक चाहिदा कौशरकाल चाहिदा हलो आत्मप्रकाश चाहिदा निजे नाम एरक क्षगल शिशुरा थाओ कर पाँच तेत प्रथम बाल्यकाल प्रथम बाल्यकाल उत्तर बाल्यकाल दो आलदा प्रथम बाल्यकाल बाल्यकाल के दोटो भागे भाग करा एक हलो प्रथम बाल्यकाल और आकटी हलो उत्तर बाल्यकाल प्रथम बाल्यकाले दो छबर अधिकांश क्षेत्र तरा कि शेखे चेष्टा और भ्रांत मध्यमे एवं सक्रिय अनुबर्तन मध्यमे उत्तर बाल्यकाले शिशुरा कि भाव शेखे उत्तर बाल्यकाल छ तेर बचर बस चेष्टा और भ्रांत माध्यम शेखे सक्रिय अनुबर्तन माध्यम शेखे और अंतृष्ट सहाज्य निजे अंतृष्ट सहाज्य को जिन चिंता भावना को भेबे चिंते तर सहाज्य से शेखे तीन सौ पैंत गांधीजी बुनियादी शिक्षा चालू करें उन्नीस साइत ख्रीटाब्दे नेक्स्ट सहयोगित चाहिदा एक हल सामाजिक चाहिदा नेक्स्ट कोठारी कमिशन गठित है कब उन्नीस चौष्टि साले कोठारी कमिशन गठित है और कोठारी कमिशन तरह रिपोर्ट पेश कर उन्नीस षट्टी ख्रीटाब्दे शिक्षा कमिशन कोठारी कमिशन शिक्षा कमिशन भारतवर्षे स्वाधीन भारतवर्षे किंडार गार्डन पद्धतर प्रवर्तक किंडार गार्डन प्रव मान जो पद्धति आज प्रवर्तक हल फ्रोएल प्राक प्राथमिक शिक्षार ऊपर गुरुत्व प्रथम दें के प्लेटो एवं प्रथम नार्सारि विद्यालय स्थापन करें के राचल और मार्गारेट मैकमिलान यदि भिडियो भलो लगे अवश्य भिडियो लाइक करब शेयर करबें रखी अपनारा कईलि भिडियो देखार संगे संगे एक डेस्क्रिपन बक्स टी चेक करब खूब जदि असुविधा है असुविधा है बोलते अनेक समय एक दुटो प्रश्न एदिकदिक हो जाए तो सेगल कारेक्शन कर से डेस्क्रिपन बक्स दिए दी परवर्ती मिसटेक जो है को भिडियोगो देखार संगे संगे अपना डेस्क्रिपन बक्सो देखें कारण यत बड़ो भिडियो तैरि करारे से डिलीट आर नतून को तैरि करा सम्भव है ना तो डेस्क्रिपन बक्स वो दिए दी कईलि एक सैक्रिफाइस कर बेपारे पाँच एकचल्लिस शिक्षार अधिकार आईन कब आईन सिद्ध कर फार्ष्ट एप्रिल दूहजार दस निरापत्ता चाहिदा केमन धरण चाहिदा एक मानसिक चाहिदा शिशु जो निरापत्ार चाहिदा सकल ये क्योंकि मानसिक चाहिदा नेक्स्ट पाँच तेताल डायडक्टिक अपारेटार्स व्यवहार कर मंत्रेश्वर विद्यालय एक्चुअलिटी की शिशु मंत्रेश्वर विद्यालय क्यों है इंद्रिय प्रशिक्षण देव है शिशु से इंद्रिय प्रशिक्षण डाय डायडक्टिक अपारेटर व्यवहार कर मंत्रेश्वर विद्यालय चारशो पाँच चुआल कसादाय बामबिनी के प्रतिष्ठा कर मंत्रेश्वर कसादाय बामबिनी शिशु गृह के प्रतिष्ठा कर मंत्रेश्वर पाँच पैंतालिस एलिम ग्रंथे रचयिता के रूसो नेक्स्ट दृष्टिहीन शिशु शिक्षार जो जो विशेष पद्धति व्यवहार कर ब्रेल पद्धति ब्रेल पद्धति उचु उचु अक्षर सेगल हाथे छुए छुए स्पर्शर मध्यमे उचु उचु था हाथ दिए आंगुल दिए स्पर्श कर लेगल हाथ मध्य खोचा लागे बजे अनुभूति है तर मध्यमे से दृष्टिहीन शिशुरा से ज्ञान सम्पन्न कर ब्रेल बला है संचालनमूलक बर्णर माध्यम शिक्षा देव है मुख और बधिर शिशु शिक्षार्थी मुख और बधिर शिक्षा दान मौखिक पद्धति प्रवर्त करें के जुआन बनी मुख और बधित शिक्षा देवर जो मौखिक पद्धति आविष्कार करें पाँच ऊनपंचाश संचालनमूलक पद्धति प्रवर्तक हलन पीड़ियार भारतवर्षे दृष्टिहीन विशेष उपयोगी पद्धति हल भारतीय ब्रेल 
ভারতীয়দের জন্য অবশ্যই যে ব্রেলটি থাকবে সেটি ভারতীয় ভাষায় লেখা থাকবে সেই জন্য বলা হচ্ছে ভারতীয় ব্রেল ইন্ডিয়ান ব্রেল লেখা থাকলে কিন্তু হবে না এই ব্রেলটির নাম ভারতীয় ব্রেল কারণ ভারতবর্ষের শিক্ষার্থীদের যদি আমি অন্য ভাষায় শিক্ষা দিই বা অন্য ভাষার রচনা করা ব্রেল দিয়ে শিক্ষা দিই তাহলে কিন্তু সেটি কিন্তু ঠিক হবে না বা তারা সেটি বুঝবে না শিক্ষা দেওয়া সম্ভব হবে না এই জন্য ভারতীয়দের জন্য একটি বিশেষ ব্রেল তৈরি করা হয়েছে সেটাই হলো ভারতীয় ব্রেল ইন্ডিয়ান ব্রেল লেখা থাকলে কিন্তু হবে না ভারতীয় ব্রেল লেখা থাকতে হবে নেক্সট দৃষ্টিহীনদের জন্য নিয়মতান্ত্রিক শিক্ষা আমাদের দেশে শুরু হয় কবে দৃষ্টিহীনদের জন্য উনিশশো সালে নেক্সট ব্রেল লেখা হয় কটি বিন্দুর দ্বারা ছটি বিন্দুর দ্বারা ব্রেল লেখা হয় শব্দের তীব্রতা মাপতে যে একক ব্যবহার করা হয় সেটি হলো ডেসিবেল এখানে শব্দের তীব্রতার সঙ্গে আমরা এই এই প্রশ্নটি এখানে দিলাম কিসের জন্য কারণ শ্রবণ প্রতিবন্ধীর ব্যাপারগুলো আসবে সেই জন্য এই প্রশ্নটি এখানে দেওয়া হয়েছে শব্দের তীব্রতা মাপতে যে একক ব্যবহার করা হয় তাহলে ডেসিবেল অ্যাবাকাস অ্যাবাকাস দ্বারা পড়ানো হয় গণিত বধিরত্ব পরিমাপ করার জন্য যে যন্ত্র ব্যবহার করা হয় সেটি হলো অডিওমিটার অক্টেপ ব্যান্ড ইত্যাদি ফাইভ হান্ড্রেড মুখ জন্য কম্পন স্পর্শ পদ্ধতি চালু করেন সোফিয়া আলকন যারা মুখ এবং বধির তাদের জন্য কম্পন এবং স্পর্শ পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষা সেটি ব্যবস্থাটি প্রথম চালু করেন কি সোফিয়া আলকন হাতের আঙ্গুল সঞ্চালনমূলক পদ্ধতি ভারতীয় নাম হলো করপল্লবী করপল্লবী মুখ বোধি শিশুদের হাতের উপরে আমরা ঘুরিয়ে ঘুরে লিখে লিখে তাদের কিছু বোঝানোর চেষ্টা করি সেটিকে বলা হচ্ছে করপল্লবী ব্রেল পদ্ধতিতে শিক্ষা লাভ করে কারা অন্ধ শিশুরা বা অন্ধ ব্যক্তিরা শিক্ষার্থীরা নেক্সট ফাইভ হান্ড্রেড ফিফটি নাইন ব্রেল পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয় কে আবিষ্কৃত হয় কবে উনিশশো উনত্রিশ খ্রিস্টাব্দে লুইস ব্রেল তিনি আবিষ্কার করেন লুইস ব্রেল তার নাম অনুসারে হয়েছে ব্রেল উনিশশো উনত্রিশ খ্রিস্টাব্দে নেক্সট পাঁচশো ষাট শারীরিক প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়েদের সংখ্যা সঠিকভাবে নির্ণয়ের জন্য যে কমিশন গঠন করা হয় সেটি হলো কোঠারি কমিশন বা বলা যেতে পারে কোঠারি কমিশনে শারীরিক প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়েদের সংখ্যা নির্ধারণ করার জন্য সুপারিশ করা হয় বা বলা হয়েছে কোঠারি কমিশনে শুধুমাত্র শারীরিক প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়েদের সংখ্যা নির্ণয়ের জন্য তৈরি করা হয়েছে এটা বলাটা ঠিক নয় পরের যে প্রশ্নটি বললাম কোঠারি কমিশনে সুপারিশ করা হয়েছে শারীরিক প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়েদের সংখ্যা নির্ণয় করার জন্য পাঁচশো একষট্টি রাষ্ট্রসংঘ কত সালে ব্রেল পদ্ধতিকে দৃষ্টিহীনদের শিক্ষা পদ্ধতি হিসেবে স্বীকৃতি দেয় এবং বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় ব্রেল পদ্ধতি প্রচলন করে উনিশশো পঞ্চাশ খ্রিস্টাব্দ এই অবধি ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করুন শেয়ার করুন পাঁচশো বাষট্টি আমাদের দেশে প্রথম অন্ধদের জন্য হোস্টেল শুরু হয় সেন্ট ডাস্টন হোস্টেল নেক্সট ভারতের প্রতিবন্ধী দিবস কবে পালিত হয় পনেরোই মার্চ মেন্টাল ম্যাপ ব্যবহার করা হয় দৃষ্টিহীনদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য ভারতে প্রথম দৃষ্টিহীনদের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করেন মিস অ্যানি শার্ফ এখানে অতিরিক্ত তথ্য দেওয়া আছে আপনারা কাইন্ডলি চাইলে দেখতে পারেন পাঁচশো ছেষট্টি যে রোগের কারণে দূরের দৃষ্টি ব্যাহত হয় তাকে বলা হচ্ছে মায়োপিয়া যে রোগের কারণে কাছের দৃষ্টি ব্যাহত হয় তাকে বলা হয় হাইপার মেট্রোপিয়া ব্যক্তির ভিজুয়াল একইটি ভালো বলতে চোখের লেন্স আমরা যে লেন্স সে ব্যবহারের পরেও সিক্স বাই সিক্সটি ছয় বাই ষাট মিটার বা টোয়েন্টি বাই টু হান্ড্রেড ফিট এর বেশি হবে না যদি টু হান্ড্রেড টোয়েন্টি বাই টু হান্ড্রেড হয় তাহলে তার চোখ মোটামুটি ঠিক আছে নেক্সট সেন্ট ডাস্টন হোস্টেল প্রতিষ্ঠা হয়েছিল কাদের জন্য অন্ধ সৈনিকদের প্রশিক্ষণের জন্য পাঁচশো সত্তর ভারতবর্ষে অন্ধদের জন্য প্রথম বিদ্যালয় স্থাপিত হয় অমৃতসরে স্ট্যান্ডার্ড ইংলিশ ব্রেল আবিষ্কৃত হয় উনিশশো পঞ্চাশ খ্রিস্টাব্দে
ইংরেজি ব্রেলের কথা বলা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড ইংরেজি ব্রেল সবার ব্যবহারের জন্য উনিশশো পঞ্চাশ পাঁচশো বাহাত্তর প্রতিবন্ধী শিশুদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করাই হলো ব্যতিক্রমী বা বিশেষ শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ফাইভ টকিং বুক ব্যবহার করা হয় অন্ধ শিশুদের শিক্ষার জন্য মানে লেখাগুলো শিশুদের মানে অডিওর মাধ্যমে সেই বইয়ের মধ্যে কি লেখা আছে সেগুলো শিশুদের শোনানো হয় সেটি কাদের জন্য যারা অবশ্যই দেখতে পারে না তাদের জন্য হোয়াইট ক্যানস্টিক হোয়াইট ক্যানস্টিক বলতে ওই হাতে ব্যবহার করা হয় পথ চলার সময় কারা ব্যবহার করে সেটি অন্ধ শিশুরা নেক্সট ফাইভ হান্ড্রেড সেভেন্টি ফাইভ স্ক্রিন রিডার যন্ত্র ব্যবহার হয় কাদের জন্য দৃষ্টিহীনদের শিক্ষার জন্য স্ক্রিন রিডার যন্ত্র আমাদের স্ক্রিনে বা একটা স্ক্রিনের মধ্যে কি লেখাগুলো উঠছে যে লেখাগুলো আছে সেগুলো পড়ে পড়ে অটোমেটিক্যালি সাউন্ডের মাধ্যমে সেটি আমাদের সামনে ফুটে উঠবে অবশ্যই দৃষ্টিহীন শিশুদের জন্য শিক্ষা দেওয়ার অন্ধ শিশুদের প্রধান সমস্যা হলো প্রাক্ষবিক বিকাশ পর্যাপ্ত হয় না নেক্সট দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের শনাক্তকরণের উপায়গুলো কি কি একই বস্তুকে একাধিক দেখলে চোখের কর্ণিয়া অস্বচ্ছ দেখালে চোখ ফুলে গেলে বা লাল হয়ে গেলে তাদের ভাবভঙ্গি দেখেও কিন্তু আমরা বুঝতে পারি তারা কি আচরণ করছে ক্লাসে অবশ্য মানে যারা ঠিকঠাক শুনতে পারে না চোখে দেখতে পারে না তারা কিন্তু পড়াশোনায় মনোযোগ হয় না বা তারা পিছনে বসলে তাদের কিন্তু অমনোযোগী মনে হবে দেখলে এবং তারা যদি সামনে বসে তাদের তাকানোর ভাব বা তাদের শারীরিক যে প্রতিক্রিয়াগুলো সেগুলো দেখে কিন্তু আমরা বুঝতে পারি তার কোনো সমস্যা আছে কি না দৃষ্টি প্রতিবন্ধী হতে হবে এমন কোনো কথা নেই অন্য কিছু হতে পারে কানে কম শুনতে পারে সেটিও অসুবিধা থাকতে পারে তার নেক্সট প্রতিবন্ধীদের জন্য প্রথম কর্ম বিনিময় কেন্দ্র গড়ে ওঠে কোথায় মুম্বাইতে নেক্সট মানসিক প্রতিবন্ধীদের জন্য প্রথম পেশাগত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয় কবে উনিশশো খ্রিস্টাব্দে নেক্সট দৃষ্টিহীনদের দৃষ্টিশক্তি স্বাভাবিক মানুষের তুলনায় এক বাই দশ ভাগ বা তারও কম হয়ে থাকে ভারতে প্রথম মুখ বোধীদের বিদ্যালয় স্থাপিত হয় কোথায় মাজাগাও বোম্বে প্রেসিডেন্সি এটি হলো পরাধীন ভারতবর্ষ সেই জন্য বোম্বে প্রেসিডেন্সি বলা হচ্ছে এখানে ইংরেজি যে আমরা অতিরিক্ত তথ্য দিয়ে দিয়েছি আপনারা ভিডিওটি পজ করে সেই অতিরিক্ত তথ্যগুলো চাইলে দেখতে পারেন নেক্সট ফাইভ ভারতে প্রথম মুখ বোধীর বিদ্যালয় স্থাপিত হয় কবে আঠারোশো আঠারোশো চুরাশি খ্রিস্টাব্দে নেক্সট রাষ্ট্রসংঘ তার নির্দেশে প্রতিবন্ধী বর্ষ হিসেবে পালিত হয় কত সাল উনিশশো সাল বছরটি রাষ্ট্রসংঘের নির্দেশে প্রতিবন্ধী বর্ষ হিসেবে পালন করা হয় নেক্সট ব্রেল লেখা হয় যে উপকরণের দ্বারা একটি কলম ব্রেল লেখার জন্য যে কলমটি ব্যবহার করা হয় সেটাকে বলে স্টাইলাস পশ্চিমবঙ্গে দৃষ্টিহীনদের শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি আছে নরেন্দ্রপুরে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কিন্তু নরেন্দ্রপুরে যে দেশে সর্বপ্রথম শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের শিক্ষার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল সেই দেশটি হলো স্পেন শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষার ইতিহাসে কে প্রথম শিক্ষকের মর্যাদা লাভ করেন প্রোনাউন্সিয়েশনে একটু অসুবিধা হবে আপনারা কষ্ট করে একটু দেখে নিন আমি বললাম না পাঁচশো অষ্টআশি সর্বপ্রথম শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার পক্ষে কথা বলেন জিরো লামো কার ডানো আশা রাখছি আমি উচ্চারণটা ঠিক করেছি জিরো লামো কার ডানো ইতালিয়ান ব্যক্তি নেক্সট সর্বপ্রথম শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের বিদ্যালয় স্থাপিত হয় ভাল্লা দোলিত ভাল্লা দোলিত আশা রাখছি এটিও উচ্চারণ আমি ঠিক করতে পেরেছি আর আপনাদের যদি এই উচ্চারণ তিনটির কোনো প্রোনাউন্সিয়েশন যদি ঠিকঠাক থাকে আপনারা কমেন্ট বক্সে লিখে আমাদের জানাতে পারেন শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিশু শিক্ষা পদ্ধতি ওষ্ঠ পঠন শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষা পদ্ধতি হলো ওষ্ঠ পঠন এই ওষ্ঠ পঠনে অনেক সময় হয় আমরা যখন কথা বলতে থাকি সেই কথাগুলো সব কিন্তু কম্পনের মাধ্যমে হয় লিপলিং হচ্ছে সেই যারা শ্রবণ প্রতিবন্ধী সেই শিশুটি 
হাত স্পষ্ট করতে স্পর্শ করতে পারে আমাদের ঠোঁটে বা যে ভোকাল আছে আমাদের গলার মধ্যে যে ডালি আছে যেদিক দিয়ে কথাগুলো বেরোচ্ছে সেখানে যেখানে কম্পনটা হচ্ছে সেখানে স্পর্শ করলে সেই কম্পাঙ্ক মাধ্যমে কিন্তু তারা অনেকটি অনুভূত করতে পারে যে সেই ব্যক্তিটি কি বলতে চাচ্ছে তার মাধ্যমেও কিন্তু তারা অনেক কিছু শিখতে পারে যাই হোক পাঁচশো একানব্বই স্বল্প মাত্রার শ্রবণ প্রতিবন্ধী স্বল্প মাত্রার শ্রবণ প্রতিবন্ধী হলো চল্লিশ ডেসিভেল থেকে পঞ্চান্ন ডেসিভেলের মধ্যে শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের জন্য সর্বপ্রথম শিক্ষার উদ্যোগ নেওয়া হয় স্পেন এটা রিপিট হয়ে গেছে শ্রবণ শক্তি ব্যাহত শিক্ষার্থীদের শিক্ষার সাহায্য করে লিপ রিডিং লিপ রিডিং ঠোঁট নাড়াচড়ার মাধ্যমে শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে কম্পন ও স্পর্শ অনুভূতি পদ্ধতির সাহায্যে শিক্ষাদান করা হয় বধিরদের জন্য করপল্লবী হলো বধিরদের শিখনের বর্ণ পদ্ধতি করপল্লবী হাতের উপরে আমরা অক্ষর লিখে তাকে বোঝানোর চেষ্টা করি সেটি হলো করপল্লবী পাঁচশো ছিয়ানব্বই মুখ ও বধির শিশুদের শিক্ষার জন্য যে শিক্ষণ পদ্ধতি প্রয়োজন তা হলো সঞ্চালনমূলক পদ্ধতি যন্ত্রভিত্তিক কম্পন ও স্পর্শ পদ্ধতি এগুলোর মাধ্যমে তাদের শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে ফাইভ মুখ ও বধির শিশুদের শিক্ষাদানের মৌখিক পদ্ধতি প্রবর্তক হলেন জুয়ান পাবলো বনি কলকাতায় মুখ বধির প্রতিষ্ঠানটি গড়ে ওঠে আঠারোশো খ্রিস্টাব্দে মুম্বাইয়ে মুখ বধির প্রতিষ্ঠানটি গড়ে উঠেছিল আঠারোশো চুরাশি খ্রিস্টাব্দে আঠারোশো চুরাশি খ্রিস্টাব্দে মুম্বাইয়ে মুখ বধির শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে ভারতে প্রতিবন্ধীদের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ আইন পাস কবে হয়েছে উনিশশো পঁচানব্বই খ্রিস্টাব্দে অনেক পরে ইনক্লুসিভ এডুকেশন ইনক্লুসিভ এডুকেশন হলো সব ধরনের শিক্ষার্থীদের জন্য একই ছাদের তলায় শিক্ষা ব্যবস্থা সেটি যে কোনো শিক্ষার্থী তার শারীরিক প্রতিবন্ধী হলেও তাদেরকেও একই সঙ্গে একই ছাদের তলায় একই বিদ্যালয় শিক্ষাদানে কথা বলা হয়েছে ইনক্লুসিভ এডুকেশনে একদম যদি শারীরিকভাবে সে অচল মেন্টাল রিটায়ার্ডেড কিছু বোঝে না একদম চোখে দেখে না একদম কানে শোনে না তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু ইনক্লুসিভ এডুকেশন দেওয়া কিন্তু অসম্ভব বা সম্ভব নয় বর্তমান সময় সেই জন্য তাদের স্পেশাল এডুকেশন ব্যবস্থা করা হয়েছে কিন্তু মোটামুটিভাবে তারা বুঝতে পারে কানে কম শুনলেও তারা শুনতে পারে চোখে কম দেখলেও তারা দেখতে পারে এইসব শিশুদের ইনক্লুসিভ এডুকেশনের মধ্যে আনতে বলা হয়েছে এবং সর্বশেষ প্রশ্ন আজকে আইসিআই আইসিআইডিএইচ এটি আমরা অতিরিক্ত ইনফরমেশনের জন্য দিয়ে দিয়েছি ইন্টারন্যাশনাল ক্লাসিফিকেশন অফ ইম্পায়ারমেন্ট ডিসেবিলিটিস অ্যান্ড হ্যান্ডিক্যাপড আইসিআইডিএইচ আজকে এই হলো আমাদের ছশো দু নম্বর প্রশ্নটি ভিডিওটি একটু বড় হয়ে গেল আবারও বলছি আমরা এই ভিডিওটির পিডিএফ প্রোভাইড করব আপনাদের এক হাজার ভিউয়ার যখন হয়ে যাবে এই ভিডিওটি তারপরই আমরা এই ভিডিওর যে পিডিএফটি আমরা আমাদের চ্যানেলে যে কমিউনিটি পেজটি আছে সেই পেজে দিয়ে দেবো মানে যে অপশনটি আছে সেই অপশনে দিয়ে দেবো আপনারা সেখান থেকে পিডিএফটি পেয়ে যাবেন তাহলে আচ্ছা বিদায় নিচ্ছি ভালো থাকবেন এরপরও আমরা ভিডিও নিয়ে আসবো বিদায় নিচ্ছি ভালো থাকবেন